viên đại học. Nhớ chú ý đến phần được gạch dưới nhé. Okay, so that's some history in the development of the computer. Next week we'll be talking about chapters uh, 10 and 11 in your book, so please read those. Are there any questions? Yes. Trong phần này, go next week, we'll be talking about chapters 10 and 11 in your book. Được dùng để miêu tả một hành động đã được quyết định và sắp xếp. Nằm trong chương trình, câu này có thể được thay thế bằng Next week, we are going to talk about chapters 10 and 11 in your book. Thời tương lai hoàn thành được dùng để miêu tả một hành động đã kết thúc hay hoàn thành tại một thời điểm trong tương lai. Ví dụ 1. I will have finished the project at 5pm today. 2. You are so late. The film will have started when we get to the cinema. 3. When you arrive tomorrow, we will have already finished all the work. Kem chú ý, trong ví dụ 2 và 3, động từ chính của động từ chỉ ở thời tương lai hoàn thành. Will have started. Và will have finished. Nhưng động từ của mệnh đề trạng ngữ chỉ mốc thời gian lại chỉ ở thời hiện tại đơn. Mặc dù mệnh đề này cũng hàm ý chỉ một hành động trong tương lai. Đây cũng là một nguyên tắc hợp thời của động từ trong câu dạng này. Thời tương lai hoàn thành còn được sử dụng để diễn tả quãng thời gian mà một hành động hay sự việc đã kéo dài tính đến một thời điểm trong tương lai. Ví dụ Next March We will have been married for 15 years. Tháng 3 tới là tròn 15 năm chúng tôi cưới nhau. Quý vị và các em thân mến, bây giờ mời các em làm một bài tập thực hành cách sử dụng các thời tương lai. Put the given verb into the correct form. Mời các em nghe và làm bài nhé. In the first years of a child's life, many important milestones are reached. By the end of the first year, a baby will have already acquired some social skills. He will enjoy imitating people and will also test parental responses to his behavior. Uh, for example, what do my parents do if I refuse food? In terms of movement, an infant will be able to reach a sitting position unassisted and pull himself up to stand. He may be able to walk momentarily without support. As far as communication is concerned, he'll be able to use simple gestures such as shaking his head for no, say mama and dada, and he will try to imitate words. When it comes to cognitive development, he'll be able to find hidden objects easily and use objects correctly such as drinking from a cup. Quý vị và các em thân mến, trong bài tập này, người nói đang trình bày về những gì trẻ em làm được khi tròn một tuổi. Trong câu số 1, by the end of the first year, a baby will have already acquired some social skills. Thời tương lai hoàn thành được sử dụng để nhấn mạnh rằng ở mốc thời gian by the end of the first year khi trẻ tròn một tuổi trẻ đã hoàn thành việc tiếp thụ một số kỹ năng xã hội do đó đáp án đúng là will have already acquired ở bảy câu còn lại người nói diễn tả những dự đoán của mình về những hành động trẻ em nói chung sẽ có khi ở độ tuổi một do đó 
động từ được chia ở thời tương lai đơn giản. Mời các em cùng nghe lại và chữa bài nhé. Các em có thể đọc theo bài để luyện phát âm. In the first years of a child's life, many important milestones are reached. By the end of the first year, a baby will have already acquired some social skills. He will enjoy imitating people and will also test parental responses to his behavior. Uh, for example, what do my parents do if I refuse food? In terms of movement, an infant will be able to reach a sitting position unassisted and pull himself up to stand. He may be able to walk momentarily without support. As far as communication is concerned, he'll be able to use simple gestures such as shaking his head for no, say mama and dada, and he will try to imitate words. When it comes to cognitive development, he'll be able to find hidden objects easily and use objects correctly such as drinking from a cup. Quý vị và các em thân mến, như vậy, trong bài trước và bài này, chúng ta đã cùng ôn lại cách sử dụng các thời trong tiếng Anh. Bây giờ, mời các em cùng làm hai câu hỏi trong bài thi tuyển sinh đại học năm 2011 liên quan đến thời của động từ. Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions. You recognize Jenny when you see her. She, a red hat. A. Will wear. B. Is wearing. C. Will be wearing. D. Wears. Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to show the underlying part that needs correction in each of the following questions. Hardly did he enter the room when all the lights went out. Câu 1. Xét ngữ cảnh. Ta thấy đây là câu nói về tình huống sẽ xảy ra trong tương lai. Câu trước. You recognize Jenny when you see her. Cậu sẽ nhận ra Jenny khi cậu nhìn thấy cô ấy. Thể hiện rằng phần thứ hai sẽ giải thích tại sao lại nhận ra được. Vậy câu 2 nói đến một việc 